ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਲਾਮ ਅਰਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿੜੇ ਆਏ ਆ ਸੋ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਆਪਣੇ ਦੋਨੇ ਮੌਜੂਦ ਮਹਿਮਾਨ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਅਰਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਮੌਜੂਦ ਮਹਿਮਾਨ ਬਹੁਤ ਪੱਕੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ 뮤직 ਦੇ ਖੇਤਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਰੇਡੀਓ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਸਤਾ ਸਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੀ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇ ਲੈਣ ਚੱਲੀ ਆ ਚੌੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੜੀ ਭੀੜ ਬੀਬੀ ਨਾਨ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਵੀਰ ਬੜੀ ਨਾਨ ਤੇਰਾ ਵੀਰ ਬੀਬੀ ਨਾਨ ਦੇ ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਗਰਚਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਸਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਵਕਫੇ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੇਖੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਟਿਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੇ ਦੇਖ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਯੂਰਪ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਕਹ ਲੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਬਰਮਿੰਗਮ ਤੋਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਚੱਲੇ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਅੱਖ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਚੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਰੂਪ ਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਕਿ ਟੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬ ਮੈਂ ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆ ਜਾਈਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖਿਚਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਜੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਚੱਕਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟਿਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ
ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗਰਚਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਕਟ ਮਨੀ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਕਟ ਮਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਕਟ ਮਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੇਰੈਂਟ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 150 ਮੁਲਕਾਂ ਚੋਂ 147 ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੰਦਹਾਲੀ ਗਰੀਬੀ ਗੁਰਬਤ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਗਰਚਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਉਹ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲੜਾਉਂਦੇ ਆ ਬਟੇਰੇ ਲੜਾਉਂਦੇ ਆ ਕੁੱਕੜ ਲੜਾਉਂਦੇ ਆ 100 100 ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਦੋ ਬਟੇਰੇ ਲੜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਐ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੂਹ ਨਾਲ ਮਾਣਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ ਵਾਵਾਸਤਾ ਹੋ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੱਸਣ ਖੇਲਣ ਮਨ ਕਾ ਚੋ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਮਹਾਵਾਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ ਵਾਵਾਸਤਾ ਹੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਵਾਵਾਸਤਾ ਹੋ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵੇਖੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਮਾ ਦੀ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤਨੀ ਜਦੋਂ ਠੰਡਾ ਘਟਦੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਵਸਾਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਿੰਡੂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਲ ਕਬੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਦੌੜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ ਰੂੜੀਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੇਹਤ ਤਰਤੀਬੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੂ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ ਜਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਹਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕਸਬੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਬੇਹਤ ਤਰਤੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਜੀ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਐਨਆਰਐਚ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਵਿਚਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਮਟਡ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚੰਦ ਕੁ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਨਾ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਨਾ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਬਜਬਾਗ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਾਹੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਓਵਰਆਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਇਹ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੋਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਧਰਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਐਨਾ ਰਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫੰਡ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਧਰੋਂ ਫੰਡ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਰੁਟੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੌੜਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਨੈਟ ਗੱਡਿਆ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਇਹਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਤੇ ਐਨਆਈਐਸ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ
ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੋਹਨ ਬਗਾਨ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨੈਟ ਦਿੱਤੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਪੋਰਟਸ ਕਿੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਚ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਫੇਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਸਬੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਗਰਚਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਮ ਖੁੱਲ ਗਏ ਆ ਹਾਂਜੀ ਏਸੀ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਦੌੜਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਟ੍ਰੈਡਮਿਲ ਤੇ ਦੌੜਦੇ ਆ ਪਰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪਟੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਮ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 2000-2000-3000 ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੰਥਲੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਲਾਈਫ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਜਿਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਿਮ ਜੁਆਇਨ ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਆ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਕਮ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਨਥਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕੀਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੈਲਥੀ ਤੇ ਰੈਸਪੋਂਸ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਡੋਲ ਚਿਹਰੇ ਸਰੀਰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਉਹ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਟ ਦੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਮਤਲਬ ਆਟ ਦੇ ਆਟ ਦੇ ਲੂਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈਗਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵੱਲ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਗਰਚਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜੋ ਮੌਸਮ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਡੋਰ ਜਾਂ ਏਸੀ ਜਿਮ ਕਲਚਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੀ ਇਨਡੋਰ ਗੇਮਸ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੂਟੇਬਲ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਸਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬ ਹੋ ਹੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨਡੋਰ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪਟੜੀ ਦੀ ਦੌੜ ਜਾਂ ਸੂਏ ਦੀ ਪਟੜੀ ਦੀ ਦੌੜ ਤੇ ਬਾਕਮਾਲ ਹੈ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਕੋ ਦੋ ਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਯੰਗ ਉਮਰ ਚ ਮੈਂ 23 ਸਾਲ ਦਾ 79 ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲੇ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਸਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰੱਖਿਆ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਸਾਲ ਚ ਤਿੰਨ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਬਕਾਇਦਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਬੰਨੇ ਬੰਨੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਕ ਬਣਾਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚ ਚਲੋ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਖੈਰ ਖੁੱਲੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ ਹੈਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲਾ ਦਾ ਉੱਠਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਹੱਲੇ ਗੁਲਣਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਹੀ ਪੈਂਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਟਾਮਾ ਟਾਮਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਟ ਇਹ 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 ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਨੂੰ 
ਲੋਕੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਜਾਉਂਦਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜੰਮਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਰਾਗਾਂ ਚ ਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੋਗੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਬਰੀਕੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਅੰਦੇ ਪਾਵੇ ਰਾ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਰੀਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਗਰਾਰੀਆਂ ਮੁਰਕੀਆਂ ਸਾਰੇ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਬਰੀਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਕੋ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਗ ਦਾ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਰਾਗ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੰਤੀ ਸਾਜ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰੰਦਾ ਜਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਤੇ ਵੀ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾ ਦਾ ਜਥਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਚਾਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਦੋ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਈ ਤਾਂ ਦੋ ਜਣੇ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਉਹ ਚ ਨਿਗਾਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਕਾਰਤ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਕੇ ਭਾਈ ਲਾਲ ਜੀ ਹੋਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਉਸ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਜੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦਲਵਾਗ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦਲਵਾਗ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਤੰਤੀ ਸਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਤਾ ਗਣ ਨੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਤੰਤੀ ਸਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਤਬਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੰਤੀ ਸਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਔਰ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਔਰ ਜਲਦੀ ਫੇਮਸ ਹੋ ਜਾਈਏ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਾਮ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮਤ ਚੇਅਰ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਾਮ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਤਾਸਰ ਆ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ ਜੀ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸਤਾਦ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿੱਕੇ ਆਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਫੀ ਹੋਇਆ ਹੂੰ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜਾਗਰੂਕਤੀ ਵੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਰਾਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੁਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਗਰ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ ਟਿਊਨਾ ਉਧਾਰ ਤੇ ਨੇ ਕੰਨ ਰਸੀ ਵਾਲਾ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵੈਸਟਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਕੰਨ ਰਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਗਲਤੀ ਜੇ ਉਚਾਰਦੇ ਆ ਜੀ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤਲਫਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਾਗ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੰਤੀ ਸਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਰਾਗ ਗਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਮੁਰਕੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹ ਖਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਡੀਪ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹ ਉਹੀ ਸਮਝ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਰੇ ਪਰੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਾਇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ ਹੂੰ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਲ ਗਾਇਨ ਹਾਂ ਉਹ ਰਾਗ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੈ ਜੇ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਗਲਤ ਹੈ ਰਾਗ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਹੁਣ ਕਈ ਰਾਗ ਐਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਬਹੁਤ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਇਹ ਜਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਗ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਸ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋਰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਬਾਡੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਦੇਖੋ ਉਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਵੇਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਖੁੱਲਿਆ ਵਿਦਿਆਲਾ ਖੁੱਲਿਆ ਆ ਉਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਵੀਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀ ਉਥੇ ਸਿਖਾਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੰਭਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਡੀਪਲੀ ਹੋਰ ਜਾਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਕਸਾਲਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਟਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟਕਸ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀਆਂ ਗੁਰਮਤ ਦੀਆਂ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਘਰਾਣਾ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵੀ ਸੀ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਟਕਸਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦੌਦ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਨੂੰ ਟਕਸਾਲ ਹੈ ਇੱਕ ਮਸਤੂਆਂ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਹੋਈ ਭਾਈ ਟਿਕਾਣਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗੋਨੇ ਵਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਜੋੜ ਬੁੱਢਾ ਜੋੜ ਹਾਂ ਬੁੱਢਾ ਜੋੜ ਟਕਸਾਲ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਟਕਸਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੂੰ ਜਦ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਸੀ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾਲ ਤਬਲਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਉਹਨਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 
ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੈਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਦੀ ਮੋਰੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਚ ਲਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਡੂਰਮੈਲ ਦੀ ਮੋਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 20 ਸਾਲ ਡੂਰਮੈਲ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਕਰਾਇਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਫਰ ਵਿੱਚ ਐਸ ਕੀ ਉਹ 20 ਮਾਰਚ ਦੀ ਡੇਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੈਦਰ ਦੀ ਪੇਟ ਚੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਖ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਪੇਪਰਾਂ ਚ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਵੀ ਵਾਰ ਦੋ ਤਾਰਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਨੀ ਬਜਨੂਰ ਮਹਿਲ ਦੀ ਮੋਰੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕਰਨਾ ਦੱਸਦਾ ਜਾਮਾ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਦੀ ਮੋਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਜਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੋਰੀ ਮੋਰੀ ਇੱਕ ਮੇਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੋਰੀ ਹੋਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਇਹ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਚ ਬਲਗਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਵਾਦ ਚੱਕਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਸਬੰਧ ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਕੰਦੋਲਾ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਨੂਰਮਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਮੋਡਲ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ 1964 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿ